എല്ലാവർക്കും ആൻറ്റിവൈറസ് ലൈവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചർച്ച ആൻഡമൻ ഐലൻഡിലെ അവിടെയുള്ള പഴയ മനുഷ്യർ എന്ന് നമ്മൾ ശിലായുഗത്തിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ തിരിശേഷിപ്പുകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ അത് പ്രധാനമായിട്ടും കുറേ നമ്മൾ ഗോത്രമം മനുഷ്യരെന്നോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദിവാസികൾ എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന ആൻഡമൻ നിക്കബർ ഐലൻഡിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ആദിവാസി ജനതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് സി ഈ ജനത പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻറ്റിനൽസിനെ കുറിച്ചാണ് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് അവിടത്തെ ഉള്ള അവിടെയുള്ള ഒരു കുറേ എന്താ പറയുക ഒരു പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരെത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ല മേ ബി ഒരു അൻപത് മുതൽ നാനൂറ് വരെ ഉണ്ടാകാം കൃത്യമായ കണക്കെടുക്കാൻ ആരും പോവാറില്ല അവർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആണ് കണക്ക് പറയുമ്പോൾ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വിട്ടുപോയതിന് ശേഷം ആൻഡമൻ നിക്കോബാറും അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള ദ്വീപുകളും എല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് ആർക്കിപ്പലാകെ മൊത്തം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഈ ജനങ്ങൾ ഇത് ഇവർ മാത്രമല്ല ജരാവാസ് ഉണ്ട് ഓങ്കേസ് ഉണ്ട് ജംഗ്ലീസ് ഉണ്ട് ആൻഡമാനീസ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് ആറോളം ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് ആറോളം ട്രൈബുകളുണ്ട് അതിലിപ്പോഴും മെരുങ്ങാത്ത ഇപ്പോഴും നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിലെ സെൻറ്റിനൽസ് ആണ് അവർ മാത്രമാണ് അപ്പം ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഷ്യയിലേക്ക് വന്നു ഒരു അൻപതിനായിരം മുതൽ എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മനുഷ്യർ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അത് ഹോമോഗ്രാക്ടേഴ്സ് മുതലുള്ള മനുഷ്യർ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇവർ ശരിക്കും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്താറായിരം വർഷമാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ വംശജർ എന്ന് പറയുന്നത് നിഗ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വംശജര് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മലയ മംഗോളിയൻ അത് ഈ ചൈനീസ് മലയ ആ രീതിയിലുള്ള ഈ രണ്ട് വർഗക്കാരാണ് വംശീയപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും ആദിവാസികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്ര വംശജരായിട്ട് ആൻഡമൻ നിക്കോബർ ഐലൻഡുകളിൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഈ ജരാബാസൊക്കെ ഈ വളരെ അടുത്തിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളുമായിട്ട് അടുക്കുന്നത് അത് മേ ബി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് അന്ന് ജരാബാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റിലാണ് ജരാബാസ് ഉള്ളത് അത് ഈ ആറെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ട്രൈബാണ് ജരാബാസ് പിന്നെ ഈ ജംഗ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബ് ശരിക്കും എസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് അവരിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും ഇവരുടെ എണ്ണം വലിയ വലിയ തോതിൽ കുറയുന്നുണ്ട് ഈ ആറ് ട്രൈബുകളുടെ എണ്ണം വലിയ തോതിൽ കുറയുന്നുണ്ട് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഏതാനും നൂറുകൾ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എത്ര ഉണ്ടെന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഓരോ സെൻസസ് എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെ ഓരോ കണക്കെടുക്കുമ്പോഴും ഇവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ ഒരാളൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും സ്ലൈഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊരു റിപ്പീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഈ സ്ലൈഡിലൂടെ മാത്രം സ്ലൈഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം അപ്പോൾ വേണ്ട അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ചരിത്രം അതായത് ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ഐലൻഡിലെ ഒരു ഐലൻഡ് മാത്രമാണ് ഈ സെൻറ്റിനൽ നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അൻപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു താലൂക്കിന് അത്രയും വലിപ്പമുണ്ടാവും അവിടെ കുറച്ച് മനുഷ്യരുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ അവർ ശരിക്കും ഹണ്ടർ ഗാദർ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യസാണ് മനുഷ്യന്മാരാണ് അവർ അമ്പയ്ത്താണ് ഭയങ്കര അവരെ ഏറ്റവും പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി തന്നെ അമ്പയ്ത്താണ് അവർ
പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പോഴും അമ്പത് കുന്നുകളായി അവർ വേറെ അവിടെ പിന്നെ നെഗോസിയേഷൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് വളരെ ഹോസ്റ്റലായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഹോസ്റ്റലായത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യൂറോപ്യന്മാരും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ പല പല ഐലൻഡുകളിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം കാണുന്ന അവിടെയുള്ള തദ്ദേശ നിവാസികളുമായിട്ട് ചങ്ങാതത്തിലാവാറുണ്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വരാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഐലൻഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ചരിത്രപരമാണ് ഇത് ശരിക്കും ഈ ആൻഡമൻ ഐലൻഡ് ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ യൂറോപ്യൻ പടയോട്ടങ്ങളിൽ കോളനികൾ പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പടയോട്ടങ്ങളിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ കുറേ സ്ഥലമാണ് ഈ ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ അതിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴോളം ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപങ്ങൾ ദ്വീപുകളുണ്ട് അതിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ദ്വീപുകളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജനവാസമുള്ളത് അവിടെ അധികം ജനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ ആൻഡമൻ മാത്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാലേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം നാലര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരാണ് കുറച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലുള്ളവരുണ്ട് മലയാളികളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുബന്ധിച്ച് നാട് കടത്തിയവരുണ്ട് ബംഗാളികളാണ് കൂടുതലും പിന്നെ ബീഹാറികളുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരാണ് കൂടുതലും ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പം നമ്മളവിടെ പതിനായിരം കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ച് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഷിപ്മെൻറ്റ് പോർട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അതായത് വിഴിഞ്ഞത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് ചെയ്തൊരു പോർട്ട് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നു പിന്നെ ഈ പോർട്ട് ബ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി ആൻഡ് മാനിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് അഞ്ച് നഗരങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസുള്ള സിറ്റിയാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ അതൊരു പോർട്ട് ബ്ലെയറിന് ആ പേര് വന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളുടെ അവസാനം അതാണ് ശരിക്കും ഈ ആൻഡമാൻ തീരങ്ങളെല്ലാം സർവേ ചെയ്ത ഒരു നേവി ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ പുള്ളിയുടെ പേര് ആർച്ച് ബാൾഡ് ബ്ലെയർ എന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ പോർട്ട് ഓഫ് ബ്ലെയർ എന്നുള്ള പേര് അതിന് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ആദ്യം ഈ ആൻഡമൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ശരിക്കും ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഡെൻമാർക്ക് അധികം കോളനിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രിയാണ് അവരാണ് ശരിക്കും ഇത് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ എന്ന് അതല്ലാതെ ഭരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ കുറെ ആൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓസ്ട്രിയക്കാർ ഇത് ഈ ഇവർ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ കുറെ നാൾ കൈയടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെ അവരും കളഞ്ഞിട്ട് പോയി പിന്നെ ഡെന്മാർക്കാർ തിരിച്ചു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെന്മാർക്കാർ ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ വാങ്ങിക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വാങ്ങിച്ച് സർവേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൗറിസ് പോർട്ട്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്തൊൻപത് വയസ്സുകാരൻ കനേഡിയൻ ബോണാണ് പുള്ളിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഐലൻഡിൽ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദീപിൻ്റെ ചുമതല ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദീപിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു പുള്ളി ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന് വേണ്ടിയും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയും ഈ അവിടുത്തെ ആദിവാസികളെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മെയിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ നിന്ന് ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ആയിട്ടാണ് ഈ നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അദ്ദേഹം പരിവേഷണം ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിലേക്ക് പുള്ളി പോവുകയാണ് അതിന് മുന്നേ പലരും സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിലൊക്കെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് കപ്പലുകളെല്ലാം വഴിതെറ്റി ചെന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ തീരെ തണയുമ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അമ്പും വില്ലുമായ കുറേ മനുഷ്യർ പുറത്തു വരികയും ഈ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വലിയ തോതിൽ ശരമാരി ചൊരിയുകയും ചെയ്യും അവസാനം അങ്ങനെ പലരെയും എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തന്നെ ഒരു നൂറ്റി പത്തോളം ജീവനക്കാരുള്ള ഒരു കപ്പൽ അവിടെ ചെന്ന് പെട്ടുപോയി പിന്നെ അവസാനം വേറെ കപ്പലുകൾ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവരെ അവർ പിടിച്ചു നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ഇവർ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം പുറത്തു വരില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആയിരിക്കും പുറത്തു വരുന്നത് വരുമ്പോൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് വരും ഭയങ്കര മാരകമായ ആക്രമണമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും
മുതിർന്ന മനുഷ്യരെയും നാല് കുട്ടികളെയും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പോട്ട്മാൻ തിരിച്ച് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലെത്തി അതായത് എൻ്റെ മനിക്കോബാൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ അവരെ ആറുപേരെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അവരെ ഒരിക്കലും അവർ സ്വസ്ഥരായിരുന്നില്ല അവരുടെ ജീവിതം അല്ലാതെ തടസ്സപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു മാത്രമല്ല കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ഈ വസൂരിയൊക്കെ ഭയങ്കര അൺസ്റ്റോപ്പബിളായിട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഈ വസൂരി അതേപോലെയുള്ള പാത്തജൻസിൻ്റെ ആക്ക ആക്രമണത്തിൽ അവർ മരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പോട്ട്മാൻ വല്ലാതെ ആയി പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബാക്കി നാല് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റുകളും സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടു ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പുള്ളി വേറെ ഒരുപാട് ട്രൈബുകളിലൊക്കെ പോയി ജരാവാസിൻ്റെയൊക്കെയും ഈ ഓങ്കീസിൻ്റെയും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് ട്രൈബുകളിലൊക്കെ പോയി അവിടെ എല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നെറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം അത് പതിനെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് അവസാനമാണ് എന്നാലും ഒക്കെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം ഇദ്ദേഹം ഈ ഇതേ കണക്കുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സഹവസിക്കുകയും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന് വേണ്ടിയും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു മ്യൂസിയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സൗജന്യമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓൺ സാലറി ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിന് ശേഷം ഈ തിരിച്ചു ചെന്ന നാല് പേര് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇവരുടെ ഹോസ്റ്റലിറ്റി വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എതിർപ്പ് പുറത്തു നിന്നുള്ളവരോടുള്ള എതിർപ്പ് ഒന്നിൽ ഒരു പക്ഷേ അച്ഛനും അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഈ സെൻറ്റിനൽ കുട്ടികൾ ഈ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവർ മരിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ അപ്പം മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികാരമായിരിക്കാം വന്ന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ കണക്ക് തന്നെ ഇതേ കണക്കുള്ള കീടാണുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തജൻസ് വഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഐലൻഡിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവുക തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോൾ അത് പലർക്കും പകർന്നിട്ടുണ്ടാവാം നല്ലൊരു സംഖ്യ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഈ മരണവും കെടുതിയും ഒക്കെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പും പ്രതികാരമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അത് തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ കുറേ കാരണങ്ങൾ ഈ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സെൻറ്റലൽ ഐലൻഡിലുള്ള ആളുകൾ വലിയ തോതിൽ പുറത്തുള്ളവരോട് വിത്തൗട്ട് നോട്ടീസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറൊക്കെ വരുന്ന സമയം അന്ന് ജപ്പാൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഐലൻഡ് മൊത്തം ആൻഡമൻ മൊത്തം ജപ്പാൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ആൻഡമനിലെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ജനസംഖ്യ തന്നെ ജപ്പാൻ തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം അട്രോസിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ക്രൂരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു അവർ അവർ അന്ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എൻ്റെ ഐ എൻ എ ഒക്കെ ആൻഡമൻ ഈ ജപ്പാനൊപ്പം അണിനിരക്കുന്ന സമയമാണ് അദ്ദേഹം ആൻഡമനിൽ പോയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അവിടുന്ന് തുടച്ചു നിൽക്കപ്പെടുകയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യം ഈ ജപ്പാൻകാർ ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിലേക്ക് പോയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു അറിവില്ല കാരണം സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് പിന്നെയും കുറച്ച് പുറത്താണ് ഒരുപാട് പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത് അത്രയും ദൂരം പോയിട്ട് ഈ സെൻറ്റിനൽ നിവാസികളുമായിട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നാമത് ഡ ജപ്പാന് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരവിടെ എല്ലാ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും തെളിവുകളും പരമാവധി നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇത് വീണ്ടും ബ്രിട്ടൻ്റെ കൈ വരുന്നു ജപ്പാൻ പരാജയപ്പെടുന്നല്ലോ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് അപ്പം ബ്രിട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ഐലൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഈ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഐലൻഡിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് ആർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറേ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ്
അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു മുസ്ലിം ലീഗും അതിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു ഇതെടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നായി കാര്യം ബംഗാളിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് എടുത്തു പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യയും ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ബന്ധം തന്നെയാണ് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ചോള രാജാക്കന്മാർ അവിടെ ഈ ആൻഡമനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവരവിടെ താ താവളങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് യുദ്ധസന്നാഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറാത്ത സാമ്രാജ്യവും ഈ ആൻഡമനിൽ താവളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ ഒരു രാജ്യമൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ അതിന് മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ ഡെൻമാർക്ക് ഓസ്ട്രിയ ഈവൻ ഇറ്റലിക്കാർ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിരിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തേഴ് ചർച്ച അൻപതാകുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോവുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ ഒരു കോളനി അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ബ്രിട്ടൻ രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധത്തിൽ ആകെ തളർന്നതുകൊണ്ട് അവർ അത് കളഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അത് ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടുകയാണ് അൻപത് മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം ഈ സെൻട്രൽ ഐലൻഡും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യക്കാരായി പക്ഷെ അവർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അവർക്ക് ആരെ കുറിച്ചും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലാണ് തങ്ങളെന്നൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല കാരണം അവരെങ്ങനെ എന്നാലും വെച്ചാൽ ബി സിയിൽ ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നോ അതേപോലെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അവർ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല അവരിപ്പോഴും ഈ അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് പോലും ശരിക്കും മാറിയിട്ടില്ല പല ട്രൈബുകളും അവിടെ അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് ഫാമിങ്ങിലേക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ ഇപ്പോഴും ഹണ്ടർ ഗ്യാദേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നു അത് ഈ ജരാബാസുമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് രാവിലെ ഈ കാട്ടുപന്നികളെ മാനയൊക്കെ കൊന്നു തിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ളത് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ ത്രിലോക് നാഥ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ പുള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് പ്രോഗ്രാം അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു അതായത് ഈ സെൻട്രൽ ഐലൻഡ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിലായെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ പോലെ അല്ലേ നമ്മൾ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തമോഗ്രത്വം പോലെ അവിടെ ആരുണ്ട് എന്താണ് ഇനി അവരവിടെ ഉണ്ടോ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അല്ല പിന്നെ പകർച്ചവ്യാധി വല്ലതും വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് സംഭവിച്ചു അവരെവിടെ അവരെപ്പോഴും തീരത്തൊന്നും കാണത്തില്ല തീരത്തൊന്നും ആളുണ്ടാവില്ല അവരെപ്പോഴും ഉള്ളിലായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു താലൂക്കിൻ്റെ വലിപ്പമുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു താലൂക്കിൻ്റെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രയും വലിയൊരു വരും പത്ത് അമ്പത്തൊൻപത് അമ്പത്തെട്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വലിയൊരു താലൂക്ക് ചെറിയ താലൂക്കിൽ വലിയൊരു താലൂക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നു ആദ്യം ഈ അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഈ ത്രിലോക്ക് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോകുന്നു ആദ്യം പോകുന്നു ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വലം വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോരോ തീരത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക പിന്നെ ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു പന്നിയെ കൊണ്ടുപോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യം ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവച്ചത് ഈ ഗിഫ്റ്റ് വിതരണമാണ് കാരണം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈവൻ വന്യമൃഗങ്ങളെ പോലും ഇണക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്യമൃഗങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതികാര വാഞ്ചയുണ്ട് ചരിത്ര ബോധങ്ങളുണ്ട് പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇതൊന്നും മറ്റു മൃഗങ്ങളില്ല അവരങ്ങ് ഇണങ്ങും അപ്പോൾ അവരെ ഇണക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരെ ഇണക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകളെല്ലാം കൊണ്ടുവച്ചുവെങ്കിലും ഇവരെ സ്വീകരിച്ചത് പലതും അവർ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ കോക്കനട്ടാണ് കോക്കനട്ട് ഇവിടെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഈ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം ഇവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് അത് ഈ പണ്ട് പരമ്പരാഗതമായി ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഈ കടലിലൂടെ വരുന്ന സാധനമായതുണ്ട് കണ്ടമാനം കോക്കനട്ട്സ്
അന്യനുമായിട്ട് കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിശ്രണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൻ്റെ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് തങ്ങളിലേക്ക് കയറും നമ്മളതിന് പകർച്ച വ്യാധി എന്ന് പറയും പക്ഷേ അവർ പല ആർക്കിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള പരിവേഷങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അന്യനെന്ന് പറയുന്നത് നരകമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഗോത്രീയ മനുഷ്യരായിരുന്നു ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അവർ വിചാരിച്ചാൽ അന്യനെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ എന്തോ സ്പിരിറ്റാണ് പിശാജാണ് അപ്പോൾ അവനുമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല മിണ്ടാൻ പാടില്ല അവനെ കണ്ടാൽ അപ്പോഴേ കൊന്നു കളയണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പന്നിയെ അവർ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അറുപതുകളുടെ അവസാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുപത്തി നാല് ബെൽജിയം കിങ് വരുന്നുണ്ട് ബെൽജിയം കിങ്ങിനെയും കൊണ്ട് ഈ ത്രിവേ പണ്ഡിറ്റ് പണ്ഡിറ്റ് ഇദ്ദേഹം ഒരു കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പിന്നെ ബെൽജിയം കിങ്ങിന് നേരെ ഈ സെൻറ്റിനൽസ് പുറത്തു വന്നിട്ട് അമ്പ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്പ ഇത് നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അത് കണ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു വലിയൊരു കൗതുകമായിട്ടാണ് അത് എഴുപത്തി നാലിൽ അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് ചാനൽ ഇത് ഒരു പരിവേഷണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പണ്ഡിറ്റിനെയും കൂടെ ആർക്കിയോളജി ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു മൂന്നാം ദിവസമായപ്പോൾ ഇവർ വന്നു ഇതിൽ കുറച്ച് പേര് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു അമ്പ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറിൻ്റെ കണ്ണിന് അടുത്താണ് വന്ന് കൊണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കാരെല്ലാം കൂടെ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് വേണ്ട പഠനമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതായി പിന്നെ തൊണ്ണൂറുകളാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ മധുമാല ചതോപാധ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവരാണെങ്കിൽ കൊച്ചുനാൾ തൊട്ടേ ഈ ആൻ്റെ മാനി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോഴും അവർ എവിടെ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും വരൂ എന്ന് പറയും വെള്ളമൊന്നും കുടിച്ചില്ല വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുമില്ല പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആർക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു നാദി സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിൽ പോകാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല ആൻഡമനിൽ പോകാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല പോർട്ട് ബ്ലെയർ ഉള്ളവർ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ പോയ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ മധുമാല എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൂടെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഈ പണ്ഡിറ്റും മധുമാല കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനകത്താണ് ശരിക്കും ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സൗഹൃദം ഉണ്ടാകുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരു പോക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് ശരിക്കും കൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മധുമാലയുടെ ടീമും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ത്രിവേദിയുടെ ടീമും ത്രിവേദി അല്ല സോറി പണ്ഡിറ്റുവിൻ്റെ ടീമും ചെന്നിട്ട് ഇവർ ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇവർ കളിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവർ തേങ്ങ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ ഇവർ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിലുള്ള മനുഷ്യർ തൊട്ടടുത്ത വർഷം അവർ കൈ കൊടുക്കാൻ വരെ ഇതാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒരു നല്ല ഹിറ്റാണ് ഇവരുടെ ഇടയിൽ വേറെ ഒന്നും അത്രയും ഹിറ്റാവുന്നില്ല തേങ്ങ ഹിറ്റാണ് പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഇവർ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ത്രിവേ പണ്ഡിറ്റ് നിർത്തുന്നു പുള്ളി റിട്ടയർ ആകുന്നു ഈ മധുമാല മാത്രമായിട്ട് ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇതേ കണക്ക് കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ബോട്ടിൽ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ ദ്വീപിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ ബോട്ടിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ബോട്ടിൽ കയറി പോകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബോട്ടിനെ ഇവർ ഓടി വന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് ആക്രമിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് കയറി വരുന്നു അതിനകത്ത് ബോട്ട് പിടിച്ച് കരയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടി ഇവരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് അമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പം ഈ സ്ത്രീ ഈ സെൻറ്റിനൽ സ്ത്രീയാണ് കുട്ടിയെ നല്ല ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നല്ല ഒബീഡിയൻസ് ആണ് ഒരാൾ
അപ്പം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവസാനം ഈ ഒരു കിങ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ചീഫ് ട്രെയിൻ ഒരു കിങ് ഉണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തും കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രദേശത്തിൽ ആ കിങ്ങിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിയെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അത്ര മാത്രം സ്നേഹമായിരുന്നു ഈ മധുമാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോട് അങ്ങനെയാണ് അവരെ എക്സ്പെഡീഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ എക്സ്പെഡീഷനകത്ത് വെച്ചൊരു പ്രശ്നം വരുന്നു ഈ ബോട്ടിനകത്ത് വെച്ച് കയറാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റിനൽ ആദിവാസിയുടെ ബെൽറ്റിനുള്ളിൽ കുറച്ച് എന്തോ ഒരു ഈ ഞുറുങ്ങ് പോലെയുള്ള ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു കൊരുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫെതറ് പോലൊരു സാധനം അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സുവനീറായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഇവരെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒബ്ജക്ഷനായി നല്ല രീതിയിൽ നിന്നാണ് പെട്ടെന്നില്ലേ ആന തിരിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒബ്ജക്ഷനായി പുള്ളി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചാക്കു ഐ മീൻ ഒരു കത്തി എടുത്ത് കാണിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വരണ്ടു അങ്ങനെ അവസാനം ഒരുമാതിരി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് വളരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടാണ് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി ഒരുത്തരം അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് അതിന് ശേഷം അതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ ഈ കാർഗോ ഷിപ്പുകളൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാർഗോ ഷിപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഷിപ്പ് തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അടിഞ്ഞ് ആളുകളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് രണ്ട് ഫിഷർമെൻ അവർ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യബന്ധനമാണ് എങ്ങനെയോ അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയി അവിടെ അടിഞ്ഞു ഇവരെ കയ്യിൽ പെട്ടു ഇവർ ബോട്ടും പിടിച്ചു വെച്ചു ഇവരെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കി രണ്ട് സ്കെയർ ക്രോ പോലെ രണ്ട് കോലം പോലെ ഈ തീരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കൊന്ന മനുഷ്യരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചാവു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ പുള്ളി ഇങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കുറേ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ട്രൈബ്സിനെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ വന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നു തീരത്ത് എന്നെ വിട്ടേര് ഞാനവരെ യേശുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം കാരണം ഇവരിങ്ങനെ അങ്ങ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാപമോചനം കിട്ടുന്നില്ല അവർ ഞാനവരെല്ലാം ശരിയാക്കി എല്ലാം ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനുഷ്യർ നരകത്തിലൊന്നും പോകാതെ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി കുറേയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എഴുതി നോട്ടുകളൊക്കെ എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവസാന ദിവസം ഈ നോട്ടിനകത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഞാൻ വീണ്ടും പോവുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരങ്ങ് പോയി പുള്ളി ഈ ദ്വീപിലേക്ക് എങ്ങനെയല്ല അവരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് പോയി സമ്മാനങ്ങളും കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ അവർ അയാളെ പിടിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു കുന്നുകളഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും അയാളുടെ ജഡം അവിടെയാണ് നാല് പേരുടെ ജഡം അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാനാ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫിഷർമാൻ ഇത് പിന്നെ വേറൊരാളുണ്ട് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ പോട്ട്മാൻ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ജയിൽ പുള്ളി ആൻഡമാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ചാടി കടലിലൂടെ ചാടി ഏതോ ബോട്ടൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് അറിയാതെ ഇവിടെ വന്ന് ചാടിയ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അവരെ തിരക്കി ഈ ആൻഡമാൻ പോലീസും ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസും പുറകെ ചെന്നു പക്ഷേ പുള്ളി എന്ന് കയറിയത് ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിനായിരുന്നു അവർ പിടിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു കൊന്നു കളഞ്ഞ കാര്യം ഇവരെ ജന നോക്കുമ്പോൾ കാണാം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് എന്ന് ഈ കുറ്റ ജയിലിൽ ചാടിയ കുറ്റവാളി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ ചത്ത് കിടക്കുന്നു അമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കഴുത്തും കണ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതോടുകൂടി ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സംഭവം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭീതിയായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം തൊട്ട് തന്നെ ഇത് തുടരുകയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ സംഭവം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിന് മതം പഠിപ്പിക്കാൻ പോയ പുള്ളിയുടെ മരണം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഈ സെൻറ്റുല ആൻഡിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു മൂന്ന് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പ്രദേശം ബാൻ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങോട്ട് പോകാനേ പറ്റില്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയില്ല
പക്ഷെ അവർ ഇത് പോകുന്നവരെ ഇങ്ങനെ അമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നുള്ള ഭയങ്കര മുടിഞ്ഞ ഉന്നം കൂടിയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ബോട്ടൊക്കെ നിർത്തി ഈ പരിവേഷ സംഘങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അവർ അമ്പ് ചെയ്താലും കിട്ടാത്ത ദൂരത്തിൽ വരെ കൊണ്ടുവന്നേ നിർത്തത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ മറ്റ് ട്രൈബുകളായിട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രൽ ഐലൻഡിലുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ട്രോളറാണ് പൊക്കമുള്ളവരാണ് ഇവർ ഈ മധുമാല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മധുമാല പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെ ഈ തേങ്ങ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഒറ്റ അടിയുണ്ട് കൈ വെച്ച് അടിച്ച് തന്നെ പൂട്ടിങ്ങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യരെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അത്രയും മാത്രം ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യരാണ് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവിലെ ഈ നമ്മൾക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള ഈ പാത്തജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അണുക്കളൊക്കെ രോഗാണുക്കളൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമയായതുകൊണ്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് കീഴടങ്ങി അവരുടെ രക്തത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അവിടെ ആ കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം അപ്പം ഇതിലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആൻഡമൻ നിക്കോബോർ ഐലൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ആർക്കിപ്പൽ ആഗോ അതിൽ മുപ്പത്തേഴ് എണ്ണത്തിൽ ഇൻഹാബിറ്റഡ് ആണ് മനുഷ്യരുണ്ട് നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം ആണ് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ ആൻഡമൻ നിക്കോബാറിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കണക്കാണ് മൊത്തം എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ആണ് കേരളം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ ആറിലൊന്ന് ആ ഒരു കണക്ക് നോക്കുക അവിടെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഈ ആൻഡമൻ നിക്കോബറിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരാണ് കേട്ടോ ഈ നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ഞാൻ ഈ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൾച്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു അതാണ് നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് രണ്ടാമത്തിൽ അത് വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ മേളിൽ നോക്കുക കാണുന്നുണ്ടോ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ആൻഡമൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നുണ്ട് നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് അത് പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ബംഗാളിയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ഒമ്പത് തമിഴ് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പൂജ്യം തെലുങ്ക് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ബോർഡുകളെല്ലാം കൂടുതലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിക്കോബാറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം മലയാളം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് അത്രയും ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ വേറെ ഏതൊക്കെ ഭാഷയാണ് അവിടുത്തെ റിലീജിയസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുയിസം അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഇസ്ലാം എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും സിക്കിസം ബുദ്ധിസം ഇനി ഇത് ഇവിടുത്തെ ട്രൈബ്സ് ആണ് രണ്ട് തരം മംഗ്ലോയിഡ്സ് രണ്ട് മംഗ്ലോയിഡ്സും നിഗ്രിറ്റോയിഡ് നിഗ്രിറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗം അവർ നിഗ്രിറ്റോകൾ നാല് ഉണ്ട് ഇവരാണ് ആദിമവാസികൾ അവിടുത്തെ അത് പ്രധാനമായിട്ട് ആറ് ട്രൈബുകളാണ് സിക്സ് അബോർജൽ ട്രൈബ്സ് ആൻഡമാനീസ് ഓങ്കീസ് ജരാബാസ് സെൻറ്റിനലീസ് നിക്കബാറീസ് ആൻഡ് ഷോംബൻസ് ഇത്രയും പേരാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഗണ്യമായിട്ട് അവരുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച ഇപ്പോട്ട്മാൻ മോറിസ് വിഡൽ പോട്ട്മാൻ ഇയാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകൾ മുതലാണ് ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോയത് പുള്ളി കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പേര് രണ്ട് ഈ സെൻറ്റലിൽ ഐലൻഡിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മേളിൽ നിന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഇവർ പൊക്കമില്ല പൊക്കം കാണിക്കാനായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊരു വീഡിയോ ആണ് ശരിക്കും കേട്ടോ പുള്ളി എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പരിവേഷണത്തിന് ശേഷം തന്നെ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിയാവുമെന്ന് തോന്നില്ല അരി ഈ മോറിസ് പോട്ട്മാൻ ഈ പോയിട്ട് ഈ രണ്ട് മാതാപിതാക്കളെയും ഈ നാല് കുട്ടികളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയല്ലോ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്നെ തിരിച്ച് ഇയാൾ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് വിടുന്നു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അയാൾ ഡയറിയിൽ എഴുതി ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ശരിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആരും ഈ ആൻഡമൻ നിക്കോബാറിലെ മെയിൻലൻഡിലുള്ള ജരാവ അതെല്ലാം ഐലൻഡുകളാണെങ്കിലും ഈ സെൻട്രൽ ഐലൻഡ് പോലെ ഒരു ദുർ
ദോ ദീസ് ട്രൈബ്സ് ലീവ് ഇൻ ക്ലോസ് നെയ്ബർഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ് ട്രൈബുകളും വ്യത്യസ്തമായ ദ്വീപുകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നൺ ഓഫ് ദം റിപ്പോർട്ട് ടു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റിനൽസ് ട്രൈബ്സ് ലിവിങ് ഇൻ ദ വിസിനിറ്റി ഇവർക്ക് ആർക്കും സെൻറ്റിനല് ട്രൈബുകളിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ധാരണയില്ല മറ്റ് കാര്യം ഈ ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കുറേ വാക്കുകളൊക്കെ ഒരേ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ മധുമാല അച്ഛത്തോപാധ്യ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ജരാബാസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പഠിച്ച കുറേ ഭാഷ സെൻറ്റിനൽസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ തേങ്ങയ്ക്ക് ജരാബാക്കാർ എന്തോ പറയുന്നത് അത് സെൻറ്റിനൽസ് പറഞ്ഞപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് പോകൂ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വാക്കുകൾ ഈ ജരാബ ട്രൈവ് പറയുന്നത് അതേ വാക്കുകൾ ഈ സെൻറ്റിനൽസിൻ്റെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടും ഒരു വാക്കൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ മറ്റ് ട്രൈബുകൾക്കൊന്നും ശരിക്കും സെൻറ്റിനൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ല ലോക നമുക്ക് ധാരണയില്ല അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഈ പാവം മനുഷ്യർ അവിടെയുള്ള അവർക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഈ ജരാബയൊക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിലാണ് അവരെ ഇപ്പം അവിടെ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലും രണ്ടായിരത്തി നാലിലും ഒക്കെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഈ ജരാബ ട്രൈബിനെ കൊണ്ട് ഉള്ള സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ ജരാബകളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ആളുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പോച്ചേഴ്സും വരും പോച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാനെ പന്നിയൊക്കെ വെടിവെച്ച് കൊണ്ടുവരും അല്ലെ പിടിക്കും അമ്പെയ്ത് അല്ല അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുക അതൊരു നല്ലതല്ലേ അങ്ങനെ കൊന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇവരെ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ ജരാബ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറുകളൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ജരാബ ഇതേ കണക്കായിരുന്നു ഈ ഈ ജരാബ ട്രൈബും ഇതേ കണക്ക് തന്നെ സെൻറ്റിനൽസിൻ്റെ കണക്ക് തന്നെ വളരെ ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് നേവിയും ആർമിയും എല്ലാം വെച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവരിപ്പോൾ പൈസ ഇന്ത്യ നമ്മളുടെ ഇന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കടയിൽ കൊടുത്ത് സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ജരാബാസ് ജരാബ ഇതേ കണക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും ഹോസ്റ്റൽ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ തുണി കൊടുക്കും അവർ മാലകൾ വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടോർച്ച് ഉപയോഗിക്കും ടോർച്ചൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത സാധനമാണ് അതുപോലെ പല പല സെറ്റപ്പുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം തേങ്ങ പഞ്ചസാര മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും അവർ കാട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഹട്ടുണ്ട് കുടിലുകളുണ്ട് ഇത് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രൈബാണ് ഓങ്കി ഓങ്കി എന്നാണ് പോലെ എൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കാണുന്നത് ഓങ്കി ട്രൈബ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഡെക്ലൈൻ ഇപ്പോൾ എഴുപത്താറ് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലതിനകത്ത് നൂറ്റി പത്തെന്ന് കിടക്കുന്നു എത്രയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഓങ്കി ട്രൈബ് ഇൻഡിജിനസ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മധുമാല പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് ഒരുത്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓങ്കി ട്രൈബിലെ അവനെ ഉടനെ എന്തെന്നറിയാം ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടിലേക്ക് വിടും എന്നിട്ട് അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ പന്നി ബോറിനെ കൊല്ലണം പന്നികളെ കൊന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിയെടുക്കണം ഈ കഴുത്തെല്ലാം അങ്ങടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അടുക്കി അടുക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പൊക്കം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ആണായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈസ് കൺസിഡേഡ് റെഡി ഫോർ മാരേജ് അവൻ കല്യാണത്തിന് യോഗ്യനാണ് ഉടനെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഗേൾ ഈസ് ഫൗണ്ട് ദ യങ് പെയർ അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇവരെ കാട്ടിലേക്ക് വിടും കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് പണി കൊണ്ട് വിടും അവിടെ കാട്ടി വെച്ചിട്ട് അവർ വീണ്ടും വേട്ടയാളുമായിരിക്കും എന്തായാലും ചെയ്യും പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകണോ വേണ്ടതെന്ന് അവർ രണ്ടു കൂടെ തീരുമാനിക്കും എത്ര നല്ല സങ്കല്പം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കല്യാണം നടത്തും അതാണ് അപ്പോൾ ഈ മധുമാല പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ അവർ
അങ്ങനെ കൺജനറ്റലായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓങ്കീസിനിടയിലുള്ള ഒരു ഒരു വിവാഹമാണ് അവരൊരു സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ ഓങ്കീസ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലായപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറായി മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതായി ഇൻ മെയ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ എഴുപത്തി ആറ് പേരായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് പേരുടെ ഒരു കണക്കാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നൊന്നും ആർക്കും ഇവരെ തന്നെ ആദ്യം വെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എറ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ദ ഓങ്കീസ് വെർ ടെറിബിളി ഹോസ്റ്റൽ അവർ ഭയങ്കര ഇതേ കണക്ക് തന്നെ സെൻറ്റിനൽസിനെ പോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ മെയിൻലാൻഡ് പീപ്പിൾ റിപ്പോർട്ടർലി ഫെൽ ടു ദിയർ പോയിസണസ് ആരു ഇതേ കണക്ക് അവിടെയുള്ള പല മെയിൻലാൻഡിലുള്ള ആൾക്കാരെയും പുറത്തു നിന്ന് ആൾക്കാരെ എല്ലാം അമ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നവരാണ് ഈ ഓങ്കീസ് ഇപ്പം അവർ മനുഷ്യരുമായിട്ടൊക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എഴുപത്താറ് പേരേ ഉള്ളൂ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ എഴുപത്താറ് പേര് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മനസ്സിലായി അവരെ കാട്ടി വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം സാർ ഇതുണ്ടോ ഈ കുട്ടികളാണ് ഇവരെല്ലാം അവർ മുഖത്ത് നോക്കണം ഇവരിങ്ങനെ ഈ പന്നിയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് ഇവർ മുഖത്ത് വാരി തേച്ച് ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ പന്നിയെ കൊന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ മുഖത്ത് വരെ വരച്ചു വെക്കും പിന്നെ എല്ലാ മുഖത്ത് സാധനങ്ങൾ വരയ്ക്കി വെക്കുന്ന ഈ ഈ ജരാബകളും ഓങ്കീസും ജംഗ്ലീസും സെൻറ്റിനൽസും എല്ലാം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സെൻറ്റിനൽസിനെ കുറിച്ച് അത്രയും അറിയില്ല എന്നാലും ബാക്കി ട്രൈബുകളെല്ലാം അവിടെ ചെയ്യും ഇവരെ ഈ ഓങ്കീസിൻ്റെ ആവറേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പുരുഷന് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പം വരും പിക്നീസാണ് ഒരു കേട്ടോ നമ്മുടെ അത്രയും പൊക്കമില്ല മനുഷ്യരുടെ അത്രയും പൊക്കമില്ല ആൻഡ് ദേ ഹവ് നോ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് ഫുഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷൻ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ആഹാര സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയില്ല നോ ഫിക്സ് എ ടൈം ഫോർ ഈറ്റിംഗ് ഇന്ന സമയത്തെ തിന്നാവുന്നില്ല ഈ ഫുഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ദേ ഈറ്റ് അറ്റ് ഫ്രീക്കറ്റ് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആഹാരം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ കയറി ഇറങ്ങി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ദേ മേ ഓൾസോ റിമൈൻ വിത്തൌട്ട് ഫുഡ് ഫോർ കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് രണ്ട് ദിവസം ആഹാരം ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ദേ ഹാവ് നിയർലി ലോസ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസിങ് ഫാർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഫാം പ്രൊഡക്ഷൻ അതിന് മുന്നേ അവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓങ്കീസ് അവരിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് തന്നെ അപ്പോൾ മാരി ഔട്ട് സൈഡ് ദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാരേജ് ആർ അലൗഡ് വിത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ലെവൽ ഓഫ് ക്രോസ് കസിൻസ് ഈ സ്വന്തം കസിൻസുമായിട്ടും സിസ്റ്ററിൻ്റെ മക്കളുമായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള വിവാഹം ഉണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് വിവാഹം ഇല്ല എൻഡോ കമ്മി അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ആണ് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് and uh, the only art practiced by the onge is the embellishment of body and face with the geometrical designs and painting sari sundar sharirathana ever art motta geometrical designs ok varichu vekkum and both men and women are often spontaneously sing lyrical folk songs aanum pennum ee paattu paadarundu related to their day to day activities and hunting avare dainandina jeevitham adu pole thane veta adu maatta ke sambandhichulla paattu aanu avaru paadunathu പക്ഷെ നോ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് അങ്ങനെ അവർ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ വന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഓങ്കീസിൻ്റെ ഗ്രോയിങ് ഒബിസിറ്റി ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എമ ഓങ്കീസ് മല നമ്മളുമായിട്ട് ഇതെന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് എല്ലാം അനുവദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗാദേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ദിവസവും രാവിലെ പോയി വേട്ടയാടി ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിടിച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കറി വെച്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടീമുകൾ ഇപ്പം എല്ലാം ദ ആർ പ്രൊവൈഡർ വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി തിങ് ഫ്രീ സച്ച് ആസ് ഹൗസിങ് ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഓൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒബിസിറ്റി തടി കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രഷർ കൂടുന്നു അങ്ങനെയൊക
അപ്പം ഇവരെ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടിരുത്തൊക്കെ നാളെ നോക്കുക ഈ കമ്മീഷൻ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് അവർ ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സ്പ്രസ് ഒരു കൺസേൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ റിപ്പോർട്ട് സേസ് ദാറ്റ് ദ ടീം ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രോം ക്ലാസ് സെവൻ ബട്ട് ദ കുഡ് നോട്ട് ടെൽ വാട്ട് ദ വേ സ്റ്റഡി ഈ ഓങ്കീസിൻ്റെ ഏതാനും നമ്പറുകൾ നൂറിൽ താഴെ ഉള്ളവർ അവരെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ മൂന്ന് പേരെ വിളിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അത് പോട്ടെ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഇവരെ എങ്ങനെയും രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ ഓങ്കേസ് ഓങ്കേസ് ഇതാണ് ജരാബാസ് ജരാബാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു ട്രൈബാണ് ജരാബ അവരും ഐലൻഡിലായിരുന്നു അവരും ആദ്യം ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അവരും ഇതേ കണക്ക് ഇവരെ കുറിച്ചാണ് കുറെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജരാബ ട്രൈബാണ് ജംഗിലി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരിപ്പോൾ എസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അവരില്ല പ്രോബ്ലി ഡ്യൂ ടു ദ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഫോറിൻ ഡിസീസ് ഈ ജംഗിലി ട്രൈബ് പോയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള പാതജൻസ് കാരണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ജരാബ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പീസ്ഫുൾ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ അതോറിറ്റീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഇവർ ശരിക്കും ഈ ജരാബാസ് കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ അതോറിറ്റീസുമായിട്ടൊരു പീസ് ആവുന്നത് ഞാൻ സെൻറ്റിനൽസിനെ കുറിച്ച് അല്ല പറയുന്നത് അവർ വേറെ കാണാൻ കിട്ടും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഡസൻസ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സസ് ഫ്ലാങ്ക്ഡ് ബൈ മിലിറ്ററി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ദ ജരാബ റിസർവ് ഫോർ ടൈംസ് എ ഡേ ഇപ്പം വലിയൊരു വിനോദ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പോവും അവർ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കും ഇവർ പുറത്ത് വരും ഇവരെ കാണും ഫോട്ടോ എടുക്കും ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഫോട്ടോ എടുക്കും അത് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ സൂ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചാനൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിനകത്ത് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനെയാണ് അവർ കുറ്റപ്പെടുന്നത് എന്താ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അല്ലീഗലായിട്ടാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഫോട്ടോ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിനെ കണ്ടിസ് അപ്പം നമ്പർ കുറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റ് മാത്രം കുഴപ്പമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു പല പല കാര്യങ്ങളാൽ അവർ സസെപ്റ്റബിളാണ് ഫ്രജൈലാണ് ദുർബലരാണ് അപ്പോൾ ജരാബാസിൻ്റെ ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ സൂ എന്നുള്ള പ്രയോഗമൊക്കെ അവരാണ് നടത്തുന്നത് ശരിക്കും ശല്യം ഉണ്ട് പോച്ചേഴ്സൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മദ്യം കൊടുക്കും ഈ ഞാൻ മുമ്പേ ഉള്ളൊരു സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഈ ഈ ഓങ്കീസ് മദ്യം കഴിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവർ മദ്യം കഴിക്കും ഇവർക്ക് മദ്യം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് മദ്യം മാറ്റാനൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ അതാണ് ഒരു രസം ഇവർക്ക് ഈ ഇവർ മണ്ണിൻ്റെ മക്കളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മദ്യം മാറ്റാൻ അറിയില്ല അതൊരു ഭയങ്കര കണ്ടുപിടുത്തമാണ് മദ്യം മദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച മനുഷ്യനാണ് നമ്മളൊക്കെ പക്ഷെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഒന്നും ഇവരെത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റ് മാതക ദ്രവ്യങ്ങളൊന്നും ഇവരിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഈ ജരാബാസും മദ്യപിക്കും ഈ ആദിവാസികളെ നമ്മളിവിടെ തകർത്തതും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആദിവാസികൾ മദ്യപി മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതാണോ സ്വന്തമായി പഠിച്ചതാണോ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പഠനമൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും പക്ഷേ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മുമ്പേ ഞാൻ കാണിച്ച ഓങ്കീസ് അവർ മദ്യപിക്കായി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ് രണ്ടായിരത്തിലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് അവർ ഒബിസിറ്റിക്കും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവർ ഈ വി ആർ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഒരു വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ജരാവസിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവർ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊല്ലത്തിലൊക്കെ ഇവർ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട് മുത്തുമാല അണിയുന്നുണ്ട് ടോർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട് അവർ വേട്ടയാടുന്ന മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ഇടയിലും ഗ്രോയിങ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിസം ആൻഡ് ഡ്രഗ് യൂസ് ഓങ്കീസിനിടെ അത് ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ മറ്റേ അവിടെ
അവൻ അത്ര കറുത്തല്ല അപ്പോൾ അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞവർ അപ്പോൾ ഇവന് കലർപ്പ് വന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയമായി മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ജനാഭാസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാ എക്സ്ക്യൂസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നാലായിരം പേരുണ്ടെന്നാണ് സോറി നാനൂറ് പേരുണ്ടെന്നാണ് നാനൂറ് സ്ട്രോങ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ റിപ്പോർട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വരുന്നത് നോർത്ത് സെൻട്രൽ ഐലൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഹോം ടു വൺ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺകോണ്ടാക്റ്റഡ് ട്രൈബ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഗാദേഴ്സ് കോഡ് സെൻറ്റിനലീസ് ട്രൈബ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഫോർ എനി ഹ്യൂമൻ ടു എൻ്റർ ഓർ വിദിൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഐലൻഡ് ടിൽ ഡേ ദർ ഹാസ് ബീൻ വൺ ഫ്രണ്ട്ലി മീറ്റ് വിത്ത് ദ ട്രൈബ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ദേ ടു ലോഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫ്രം ദ വിസിറ്റേഴ്സ് അതല്ല അതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറിലും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലും വളരെ സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള വിസിറ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പഴയ റിപ്പോർട്ടാണത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഐലൻഡ് ഇത്ര ഉള്ള ഐലൻഡ് ഇത് ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള ചിത്രമാണ് കണ്ട ഇവർ അമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ പിടിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് വിമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഏരിയൽ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓൺലി ഏരിയൽ വ്യൂ അലൗഡ് നൗ ബാൻ ഇൻ ത്രീ നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻ മൂന്ന് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ചുറ്റും ആരും കടക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൺവേർഷൻ ദൗത്യവുമായി വന്ന ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സുകാരൻ ഭയങ്കര ദാരുണമായ ഒരു മരണം ജോൺ അലൻ ചൗ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹി വാസ് ആച്ച് എ ട്രാവലർ ആൻഡ് എ ഫുട്ബോൾ കോച്ച് എ ന്യൂ സിമിലർ ഫീറ്റ് കുഡ് ബി ഫോൾ ഹിം ഈ ഫീ ഡേ ടു വെഞ്ച് ദ നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് ഇൻ എ നോട്ട് ഹി റോഡ് ടു ഹിസ് ഫാമിലി ചൗ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് അവെയർ ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ബി കിൽഡ് ചൗ ആസ് ഹിസ് ഫാമിലി നോട്ട് ബി ആങ്കറി അറ്റ് ദ സെൻറ്റിനൽസ് ഓർ അറ്റ് ഗോഡ് ഇഫ് വാസ് കിൽഡ് ഓൺ ദ ഐലൻഡ് തന്നെ ഇവർ കൊല്ലുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോകുന്നത് ഇത് ഗാർഡിയൻ ദിനപത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിലെ ഒരു ലേഖനാണ് അത് പറഞ്ഞ് എന്നെ അവർ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ദൈവത്തോടും ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് പോയത് അപ്പം ഇതും ഈ രണ്ടു പേര് വളരെ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഇവരെ കാണണം ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചൊരു പയ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ പോയത് മതം മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ജീസസിൻ്റെ മഹത്വം പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വന്നും പോയൊക്കെ നിന്നു പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ അവനെ കൊന്നു അവൻ്റെ ജഡം പോലും അവിടെ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇതുവരെ ഇപ്പം എത്ര വർഷമായി ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ഞാൻ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് ചാനലിൽ അവിടെ ചെന്നൊരു ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിന് ചുറ്റും കറങ്ങി നടന്നൊരു ഇതെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന നിഗ്രോസ്കോപ്പി ദ മാൻ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് മാൻ എന്നായിരുന്നു നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ചാനൽ അതിനകത്ത് ആൻഡ് അവൻ പീപ്പിൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിഗ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിലാണ് ഇത് വന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരാൾ അമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിജയോന്മാദം നടത്തുകയാണ് ഈ അമ്പ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറുടെ കണ്ണിൽ പൊള്ളിച്ചന്മാർ കണ്ണിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണെന്നുള്ള ആഹ്ലാദമാണ് ഈ ഈ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് സെൻറ്റിനൽ ആയാലും സെൻറ്റിനൽ ആയാലൻഡിൽ സെൻറ്റിനലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ കണക്കൊന്നുമല്ല ഇവർ അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് ഒരേ സമയം എത്ര പേരെ കണ്ടു എന്ന് ചിലർ പതിനഞ്ച് പേരെ കണ്ടു ചിലർ മുപ്പത് പേരെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അതിന് സ്ത്രീകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അൻപത് മുതൽ നാനൂറ് വരെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് ഇവരെ സെൻസസ് ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് നോക്കുക
അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പന്നിയെ അവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പന്നിയെ ജീവനുള്ള പന്നിയെ കൊണ്ടുവിട്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയാം വി ടൈഡ് ദ യോക്ഷേ പിക് ടു ദ ബോട്ട് ആൻഡ് വി സെറ്റ് സെയിൽ ദ പൂവർ തിങ് ആ പന്നി അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു അത് പിറ്റേ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഇവർ പന്നിയെ കൊന്നിട്ട് അതിനെ ജീവനോട് അവിടെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു അവരെടുത്തില്ല പന്നിയെ എന്നുവെച്ചാൽ നിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോടാ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പണ്ഡിറ്റ് ഒരു കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റാണ് ബൈ ബർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സ്പർദ്ധന കൊടുത്ത ഒരു ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വി ടുക്ക് ടു ഓങ്കി മാൻ അതായത് വേറെ മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രൈബ് ഹു വെയർ ലൈക്ക് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു ദ ഐലൻഡ് ഇവരെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഈ മറ്റേ ട്രൈബിലുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ കൊണ്ടുപോയി അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇവരെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ദ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കോൺവേഴ്സ് ദം എന്നാലും അവരുടെ ഭാഷ ഈ ഭാഷകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ബട്ട് ദ then the sentinel said something to the onge men and got them to hide inside the boat and ask us to leave immediately ingane avaru samsarichondirunnappam ee sentinel le aalkar ee onge galilekke kooda kondu poya aalundallo evaru kondu poya avarku endo paranju emmar odane boat nadu kari ang olichirunnu to this day i don't know what they said inna ye divasam vare endana avarodu ee sentinel leesu paranjana ariyilla the onge men only told us that the men were very dangerous avaru bhayangare kadupamana aalkar sare namukku pogam enna mathra ivaru paranju ivaru tamil endha communicate cheyada ariyilla ennu parayunnade deham retire cheyidittu pinne poyittilla 92 nu shesham poyittilla idu 75 lana belgium king leopold 3 edhe em kondu deham orike poyunnade അത് ഇദ്ദേഹങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റും കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജാവിന് നേരെ ഈ സെൻറ്റിനേലീസ് അവർ ഒരു അമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്പ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്ത് കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം നോക്കി ചുരുക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ പണ്ട് ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ വിച്ച് ഹി ബിലീവ്സ് ബ്രോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് സെവൻറ്റി സിക്സിലായിരുന്നു മറ്റേ നാഷണൽ ജോഗ്രഫി ചാനൽ ഇതാണ് മധുമാല ചതോപാധ്യ ണ്ട് ആദ്യം ഇവർ പോകുന്നത് ഈ ത്രിലോക്നാഥ് പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു സീനിയർ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ ഈയൊരു ദൃശ്യം കണ്ടില്ലേ ഇത് ആന്ധ്രാപോളജിസ്റ്റ് മധുമാല ചതോപാധ്യ റീകൗണ്ട്സ് ബീയിങ് ദ ഫേസ്റ്റ് വുമൺ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സെൻറ്റിനലീസ് ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരൊരുപാട് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി In 1991, നയൻറ്റി വൺ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റെഗുലർ ഗിഫ്റ്റ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ട്രിപ്പ് ടു ഐലൻഡ്സ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫ്രണ്ട്ലി കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ട്രൈബൾസ് ആൻഡമാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർഗനൈസ് എ വിസിറ്റ് ടു നോർത്ത് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് ടു ആന്ധ്രാപോളജിസ് കൂടെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാൻ അവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയൊരു വിസിറ്റാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് ആന്ധ്രാപോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് അക്കമ്പനി ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേര് അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണത്തിന് ഈ മധുമാല ചതോപാധ്യ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളാണ് ഒന്നാമത് പുരുഷന്മാർ പോലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു എൻ ഒ സി എഴുതി വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നാമത് ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഉടുപ്പുകൾ വലിച്ച് കയറുക വസ്ത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിനോ മറ്റാർക്കുമോ ഇവരുടെ ഒന്നിലും ഒരു പങ്കില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും ആക്രമണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും പരാതികളൊന്നും ഉന്നയിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ ഒ സി എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മധുമാല പോകുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ വിടാൻ സമ്മതിച്ചുള്ളൂ The, the team left for port player uh, she submitted a non non no objection certificate signed by her parents and was on board ഇതായിരുന്നു ഇത് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അവർ എടുത്ത പടങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിലാണ് അവർ ഈ വിരുമായിട്ട് കളിക്കുന്നതും ഈ തേങ്ങ കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് അവരിപ്പോൾ ഒരു സ്വന്തം അമ്മയെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കല്യാണം കഴിച്ചില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഷീസ് ഒരു പെൻഷണറാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായ അപ്പോൾ അവർ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വിമൻ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് വയലൻസ് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം വയലൻസ് കുറയ്ക്ക
ഇത് മധുമാല പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാനിത് കാർ നിക്കോബാർ റീസ് അവിടെ കാർ നിക്കോബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡിലുള്ള ട്രൈബൽസ് ദി വുഡ് കിൽ ദ സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് ഈഫ് ട്വിൻസ് അത് ട്വിൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി അവർ കൊന്നു കളയും അത് ഇവരവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് മനസ്സിലായില്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ കൊല്ല ഇപ്പോൾ അവർ മാറിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ കൊല്ലില്ല അവർ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി പിശാജിൻ്റെ അവതാരമാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ കൊല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വളർത്താൻ കൊടുക്കും ഈ വളർത്താൻ വേറെ പലർക്കും കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ ദുർബലരായി പോകുന്നതായിട്ടും ഇവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഷി പിക് ദ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ലോക്കൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ലൈക്ക് താങ്ക് യു കം ടേക്ക് ഇറ്റ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് കോക്കനട്ട് വിച്ച് പ്രൂവ്ഡ് യൂസ്ഫുൾ വെൻ അവർ ഷി വെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ വേർഡ് കോക്കനട്ട് ഇൻ ഓങ്കേ ഈസ് ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ കാർമിക്കോബാറിസ് ജെരാബ്യോസ് ഓർ ഈവൻ സെൻറ്റിനലീസ് ഈ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഉള്ള ഈ ഒരിടത്ത ഭാഷ ഈവൻ സെൻറ്റിനലീസിന് പോലും ഈ ഓങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ സെൻറ്റിനലീസിന് പോലും മനസ്സിലായി എന്നാണ് മധുമാല പറയുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്ലിച്ചസ് ഇത് ഈ നമ്മുടെ പണ്ഡിറ്റും ഇവരും തമ്മിലൊരു ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട് ആരെയും ഇവർക്കാണ് കൂടുതൽ സക്സസ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പണ്ഡിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവരെ ഇവരെ കുറച്ചൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഇവരുടെ പേരൊന്നും റിപ്പോർട്ടിലൊന്നും ഇയാൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊരു അമർഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഞാൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഐസോൺ ഈ ഒരു പോളിസിയാണ് എന്താണ് ഈ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഐസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പൊടുന്നില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഐസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ ആയാലും ബാക്കിയുള്ള ഐലൻഡിലുള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ ജരാബാസും ഓങ്കീസും അതൊക്കെ തന്നെ നെഗോഷിയേറ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആളുകളുമായിട്ട് കൂടുതലും അവരിപ്പോൾ കൂടുതലും അവർ പറയുന്ന അവർ ഈ ഇപ്പോൾ ജരാബാസ് എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് ഇതൊന്നും പോകണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവരങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അവരങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ ആയിലൻഡിലുള്ളവർ നമുക്ക് ഒരു ഈ എന്താ മൃഗങ്ങളെ മെരുക്കുന്നത് പോലെ പോലും അവരെ മെരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് നോട്ടിക്കൽ ഐലൻഡ് മൈൽ ഐലൻഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു രസം ഇങ്ങനെ മതിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിൽ എല്ലാവരും ഇവർ പറയുന്നത് അവരവിടെ ജീവിച്ചു കൊട്ടാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പോയി ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇവർക്ക് പക്ഷേ പ്രശ്നം ഇവർ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇവരെണ്ണം എന്തായാലും കൂടുന്നില്ല പിന്നെ അവരുടെ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐലൻഡിലുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മാത്രമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻസ് സൂ എന്ന് ഒരു ചാനലുകാർ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരു സെൻറ്ററിൽ ആയാലും ഒരു ഹ്യൂമൻ സൂ അല്ലേ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് തുറന്ന സൂ എന്നല്ല പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്രയും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തന്നെ സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ ഇവരെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെ അവരുടെ നാശമാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രൊട്ട അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ നാനൂറ് അമ്പത് മുതൽ നാനൂറ് പേര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കണക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സഹകരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാരണം പാതജൻസ് രോഗാണുക്കൾ അവരെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമാവും അവർക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ലോകമെമ്പാടും ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് സാഹചര്യങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് പകർച്ചവ്യാധികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അവർ കാട്ടി കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ
അവർ മെല്ലെ മെല്ലെ അവരെ ഭാഷ പഠിച്ചെടുക്കുക പാലം പണിയുക സൗഹൃദമാവുക ആശ്ലേഷിക്കുക അവർ മെല്ലെ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ അവരെ എന്തായാലും അവരുടെ സാഹചര്യം ആണ് നല്ലത് മറ്റേതൊക്കെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മളായാലും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥ വിട്ടിട്ട് വേറെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും അല്ലേ ഒരു കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പഠിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം നിലയും വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ചെന്നിരുന്ന മുഴുവൻ അല്ലറി വിളിച്ച് കറിയും എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറയും നമ്മളെ ആ എന്നാ നീ വീട്ടിൽ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നല്ല പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവൻ അവനോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഓരോരോ സമയത്ത് വൈകാരികമായ ഇഷ്ടങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് അവർ ഈ ഈ നമ്മളെ വെറുക്കുന്നതും പുറം ലോകത്തെ എല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം എന്തായാലും ഈ അത്ര വലിയ ഗ്ലോറിയസ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർ ഈ പറയുന്ന ഇനി സംസ്കാര ഇതാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കലയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള കലകളൊക്കെയാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മധുമാല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഈ ചന്ദ്രനെ നോക്കി അവർ പാട്ട് പാടുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം ഈ പൂർണ്ണ എന്തിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഗതിയാണ് അവരുടെ കല പിന്നെ അവർ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യർ എത്ര മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചർ ഇല്ല ഹൺഡർ ഗ്യാദറേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇപ്പോഴും മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വൈകാരികപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആരും അടുക്കേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ഏരിയൽ സർവേ ഒക്കെ നോക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തീരട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക അവരെ നമ്മളുടെ കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാൻ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവാം Okay. <clears throat> How do you see making active euthanasia legal? Uh, will it be a huge relief to people who are terminally ill and who doesn't wish to live further? What are your thoughts on suicide? Okay. I have done a video about this. I have done a video about the euthanasia. What is your name? It's called Sarkopod. It's called Sarkopod. It's called Sarkopod. It's called Sarkopod. മരണ സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലൈവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക ഈ ചാനലിൽ തന്നെയുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് മണി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗീവ് ദ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഓഫ് എനി യൂസ് മണി പ്ലാൻഡ് നവഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺ ഇൻ എവറി വെയർ ടു ഗ്രോ ദീസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദീസ് ബിഗ് ബിസിനസ് എവറി വെയർ നോ ഐഡിയ why do, why don't the authorities can take legal actions against this money plant money plant yan and adin kekkana ningal money vande maram kaikuna panam kaikuna maram ennalla arthathilana vera endengil scheme aano anyway i have to yan adu kettittilla adiyam adu kekkana yan nokka what do you think uh, will be the solution to the situation of unemployment in india and kerala സി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ദൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംരംഭകത്വം മൂന്നാമത്തത് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക സംരംഭകരുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് നടത്താനായിട്ട് ആളുകൾ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൽ ഇത് ഏതാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതാ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ബേസിക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് ശരിക്കും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് ഒരു വലിയ വിഷയം യുവജന കമ്മീഷൻ്റെ ജോലി എന്താണ് നിങ്ങളൊരു ഇത് എഴുതി ചോദിച്ചാൽ മതി എന്താണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആ വിവരാവകാശം എഴുതി ചോദിച്ചാൽ മതി 
നോൺ ഡിനോമിനേഷണൽ മുസ്ലിം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ എത്തീസ്റ്റ് ആണോ നോൺ ഡിനോമിനേഷണൽ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എത്തീസ്റ്റ് ആണോ എനിക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് നാമധാരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണോ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമല്ല ഇത് ആര് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണിത് നോൺ ഡിനോമിനേഷണൽ പേര് ഡിനോമിനേഷണൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമധാരി എന്ന് പറയാൻ നോൺ ഡിനോമിനേഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മുസ്ലിം എന്നുള്ള പേരില്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആര് എവിടെയാണ് എൻ്റെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കണേ വാട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സുന്നി ആൻഡ് ഷിയ മുസ്ലിം സുന്നി ഷിയ ഭായ് ഭായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ൂറോൺസിലും ഉണ്ട് ആൻറ്റി വൈറസിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു പോകും എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ഫോറിൻ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മേഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കോണ്ടിനൻസ് വെറുതെ മലയാളികളെ കൊണ്ട് നിറച്ചൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കളയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്തോ മിഷണറി ട്രിപ്പ് ടു സെൻറ്റിനൽ വോസ് ബേസിക്കലി പ്ലാൻഡ് ബൈ ത്രീ പീപ്പിൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലോക്കൽസ് മിഷണറി മരിച്ച ഉടനെ ഒരാൾ മൈ ഫ്രണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് മുങ്ങി ഇപ്പോൾ കാനഡയിലാണ് മിഷണറി വർക്ക് എല്ലാം നിർത്തി ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെനിസ്വേല ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയിട്ടും ഇത്ര ഓയിലുണ്ട് ഈ വെനിസ്വേലയെ കുറിച്ച് രണ്ട് പരിപാടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇട കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ് ലൈവിൽ ദേവി ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര റൊപ്പറ്റീഷ്യസ് ആയിട്ട് വരുന്നു പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചൊരു പുതിയ ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പലരെ സംബന്ധിച്ചും ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ് വെനസ്വേലയെ കുറിച്ചൊരു ഫുൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുത്തരെയാണ് ചെയ്തത് വെനസ്വേല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിട്ടും പട്ടിണി രാജ്യമായി മാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കാമോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് മേക്ക് എ ലൈഫ് ഇൻ പാലസ്റ്റീനിയൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ലൈഫ് ലൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഐ സോ യു ഡിബേറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓൾറെഡി ബട്ട് വുഡ് ലൈക് ടു നോ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വ്യൂ ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ റിഗാർഡിംഗ് ഡിസ്കഷൻ യു സെറ്റ് ഇന്ത്യ വോൺ ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ് മച്ച് ബൈ സൈറ്റിംഗ് അനോളജി ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്റ്റഡ് ഹൗസസ് സോ സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു ദാറ്റ് അനോളജി ഹൗ റിസെഷൻ എഫക്ട് ദോസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്റ്റഡ് ഹൗസസ് അല്ല ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോളാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് റിസെഷൻ ഇലക്ട്രിസി അല്ല ഈ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മൊത്തം റിസെഷൻ ആക്ച്വലി ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സാധനം കൂടിയാണല്ലോ മൊത്തത്തിലൊരു ഒരു മാനസികം കൂടിയാണ് സംഗതി റിയലാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഉത്സവം അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ഒരു എക്കോണമി റിസെഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാനിക് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതിനകത്തൊരുപാട് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് കുറേ യാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതനുസരിച്ച് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല എപ്പോഴും അമേരിക്കൻ എക്കോണമി ശരിക്കും റിസെഷനിലായോ റിസെഷൻ്റെ മുൻപിലാണോ അതോ ഇപ്പോൾ ഉടനെ ആകുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകളാണ് മൊത്തം നിങ്ങൾ ഈ അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക സോ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസെഷനാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലീമൻ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ അത് തന്നെ ഇന്ത്യ അത്ര എഫക്ട് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇന്ത്യയെ കമ്പയർ ടു വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് ആൻഡ് അമേരിക്ക ഇന്ത്യ വിസ് യുനോ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിന് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇൻഡിസസ് വ്യത്യാസമാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഐറ്റംസ് വ്യത്യാസമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിഘ്നേഷ് ആദിത്യ ആർ സി എസ് ഡൺ എ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു സുനീഷി എ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ആൻറ്റി വൈറസ് ചാനൽ സെൽഫ് പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് താങ്ക് യു കറക്റ്റ്
നിയമപരമായ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇവർ പറയുന്നത് റെഡ് ഹെയർ ഹ്യൂമന് കിട്ടിയത് നിയാണ്ടർത്താലിൽ നിന്നാണോ അത് അന്ന് ഈ റെഡ് ഹെയർ ആണ് നിയാണ്ടർത്താലിനാണ് ഫ്ലാറ്റ് നോസ് ആൻഡ് റെഡ് ഹെയർ ആണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് റെഡ് ഹെയർ കിട്ടിയ പക്ഷെ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ റെഡ് ഹെയർ കിട്ടാമല്ലോ ഞാൻ കറുപ്പും വെളുപ്പും എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അന്ന് എൻ്റെ പേര് കളർ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മെലാനിയൻ മെച്ച് അത് അത് അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെമ്പൻ റെഡ് മുടി അതുപോലെ തൊലിയും വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിയാണ്ടർ താലിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിയാണ്ടർ താലിനും അതായിരുന്നു പക്ഷെ നിയാണ്ടർ താലിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് വരുന്ന ഹോമോസാപ്പിയൻസിന് നിയാണ്ടർ താലൻസിൻ്റെ ജീൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് യൂറേഷ്യയിലും പിന്നെ ഏഷ്യാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവരും ഡെനിസോവനും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ വൺ പോ വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ആളുകൾ കാണുന്നത് ഒരു ശരാശരി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പം ആഫ്രിക്കൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ആഫ്രിക്കൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാം ആദ്യത്തെ ഇവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു 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 സ്ട്രീമുണ്ട് അവരിൽ ഇത് കാണാനുമില്ല പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെമ്പം മുടി അധികം ഇല്ല പക്ഷേ യൂറോപ്പിലാണ് കൂടുതലും ഈ സാധനം വരുന്നത് അത് നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടിയതായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം നിയാണ്ടർ താലിന് എങ്ങനെയാണ് ചുവന്ന മുടി വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അല്ലാത്ത ഇത് സ്ട്രീംസ് ആയിട്ട് ആളുകൾ പോകില്ലേ വരാമല്ലോ വൈ ഡിഡ് ദ മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ലീവ് ആഫ്രിക്ക ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ വേട്ടയാടി വേട്ടയാടി കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് ചാടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വേറെ നാലേക്കുന്നത് വൈ ഡിഡ് ദ ലീവ് ആഫ്രിക്ക ഒന്ന് ദേ ഹാവ് നോ ആഫ്രിക്ക ഇൻ ദർ മൈൻഡ് രണ്ട് ദേ ഹാവ് നോ ഹോം ഒരിടത്ത് തങ്ങുന്ന സ്വഭാവമില്ല ആക്ച്വലി അവരിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്നോണം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം സഞ്ചാരമാണ് ജീവിതം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ലോക പര്യടനമൊക്കെ നടത്തുമല്ലോ നമ്മളെ പഴയ മനുഷ്യർ അവർക്ക് വീടും കുടിയും കൃഷിയൊന്നുമില്ല അവർ ഒരിടത്തും ഒരു ഒരു ദിവസം തങ്ങണ്ടെന്ന ഒരു ഇതില്ല അവിടെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പാടുമല്ല അവരിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു അവർ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്തോനേഷ്യയിലും ബംഗാളിലുമൊക്കെ വരുന്നത് അവർ എന്തിനാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന അവർ അവരല്ല സ്ഥലം അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും പ്രമാണവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒന്നും ഇല്ല അവരാഹാരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ആഹാരം കിട്ടുന്ന അന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് പറയും നാളെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോകും എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ടങ്ങ് പോകും കൊണ്ടുപോകാൻ അധികം സാധനമില്ല അമ്പും വില്ലും പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെടുത്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങ് പോകും അവരിങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവരിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വിട്ടതൊന്നും അവരറിയുന്നില്ല കേട്ടോ അവർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വിട്ടതാണോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ആഫ്രിക്ക അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സർ യുക്രൈനിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ പുട്ടിൻ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇനി എപ്പോൾ പിടിച്ചു കയറാൻ സാധിക്കും യുക്രൈനിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് അതായത് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ തലേ എന്ന് ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു ഈ ബാക്ക്മുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ റഷ്യനിലെ ഞാൻ സ്കൈ ന്യൂസിനകത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ എണ്ണൂറ് സൈനികരെയാണ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഈ ഹൈമാസ് മിസൈലുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ വലിയ റഷ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് അപ്പം അറുപത്തൊമ്പത് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് റഷ്യൻ മീഡിയ സമ്മതിക്കുകയും അവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ അനുശോചനം മറ്റേ റിലീജിയസ് സെറമണിയൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പരസ്യമായിട്ട് റഷ്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തൊമ്പത് പേരെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് റഷ്യയുടെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയാണ് റഷ്യയിലെ സിറിയയിൽ ഒരാൾ പിന്നെ അഞ്ച് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിറിയയിലെ കണക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും
നാശം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് റഷ്യ അതിനെ തിരിച്ചടിക്കും എന്നുള്ള റിവെൻസ് ആണല്ലോ എന്ത് കൊടുത്താലും റഷ്യ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും റഷ്യ റഷ്യ മിസൈൽ ടെററിസം ആണ് നടത്തുന്നത് അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് അവർ മിസൈൽ വിട്ട് ഈ സിവിലിയൻ ക്യാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ റഷ്യയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല റഷ്യയുടെ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം വിൻ്ററാണ് അതുകൊണ്ടൊരു മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റോൾഡായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്നാല് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ റഷ്യയുടെ ഈ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂമൻ ലോസ് ആണ് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് മാസം ഫെബ്രുവരി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് തുടങ്ങിയത് യുദ്ധം അപ്പോൾ പതിനൊന്നാം മാസമായി രവിചന്ദ്ര സാർ നിങ്ങൾ ഈ ദാരിദ്ര്യം പറച്ചു നിർത്തണം ഈ കാലത്ത് ബി എസ് എൻ എൽ അല്ലാതെ ഒരുപാട് നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ പോലെ സി എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം പറച്ചിലൊന്നും അല്ല അത് ബി എസ് എൻ എല്ല് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് ബി എസ് എൻ എൽ അല്ലാതെ വേറെ എന്തോ എൻ്റെ പേര് കേരള വിഷ്ണു ഉണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം സ്വിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും പിന്നെ ഈ ഇതോടെ പോയി എഴുതി കൊടുക്കണം ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്ന സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിലവിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇത്ര തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ അങ്ങനെ വേണ്ട ഒരു മാസം കുഴപ്പമില്ല നേരത്തെ ഞാൻ ദാരിദ്ര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ദാരിദ്ര്യം പറയുന്ന അവസാനത്തെ മനുഷ്യനെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇസ് എ പഴയ സാങ്കേതിക വിദ്യമായ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്സ് സെൽ സോളാർ സെൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യമായ ന്യൂട്രോ വോൾട്ടേക്സ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ദയവായി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇനി അത് ഓക്കെ ഇളം നീല ബിന്ദു ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പുള്ളി പറയുന്നത് സറിയാ ഈ ഈ അഫമേഷൻ ലവ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നിവയെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ലവ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉടായ്പാണ് സെന്റിനലീസിന് ദൈവം എന്ന ചിന്ത കാണുമോ അതാണ് എല്ലാവരും ആലോചിക്കുക ദൈവം എന്നുള്ള ചിന്ത കാണുമെന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് യാതൊരു തെളിവും ഇല്ല ഇതുവരെ കേട്ടോ എന്തായാലും ദൈവത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ആ പയ്യൻ അവനെ പയ്യൻ്റെ മരണത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് എൻ്റെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അപരിഷ്കൃതരായിരുന്നു ദൈവത്തിന് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളാണ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സിവിലൈസേഷൻ ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെയാണ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അവർ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു യാഴ്ചയ്ക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ നമ്മളല്ല എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ആദിവാസികളായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കതുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ നാഗരികർ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബുദ്ധിജീവി ചോദ്യത്തിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആദിവാസികളായിരുന്നു നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു നമ്മൾ അതും കഴിഞ്ഞ് അപ്പം അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരു അനോളജി അവിടെ പറയുകയാണ് അനോളജി വെച്ച് അത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അറിവ് അരിസ്റ്റോട്ടിലും അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിയുന്നു അല്ലെ ഗലീലിയോ അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിയുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിയുന്നു വാട്സനും ഗ്രീക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇത്രയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബി സി അയ്യായിരം ബി സി ജീവിച്ച ആൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇയാൾ ആ ആരാണ് നാഗരിക നിങ്ങളാണോ നാഗരിക ഞാനാണോ നാഗരിക എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനോട് പറയുന്നത് നീ അറിയുന്നത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അറിയുന്നത് നീ അറിയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ശേഖരമാണത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു സ്പീഷ്യൽ നിലയിൽ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരണം
സഹായത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിക്കോട്ടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിക്കോട്ടെ അവരെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണം അവരങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡ് അവിടുത്തെ കുറേ മനുഷ്യർ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് 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 അവസാനത്തെ മനുഷ്യനും അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മധുമിത പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഉന്നത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മിക്കവാറും പക്ഷികളെയൊക്കെ നല്ല ഉയരത്തിൽ പിറക്കുന്ന പക്ഷികളെയൊക്കെ ഏത് വീഴ്ത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഒളിമ്പിക്സിൽ പോയാൽ അവരെ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയണം ഒളിമ്പിക്സിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മെഡൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റിനൽ ഐലൻഡിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് അതിന് അത്രയും ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല രീതിയിലും നമ്മളെക്കാൾ മുന്നിലായിരിക്കും അവർ ശനിവേ അവരെ ഭാഷ പഠിച്ചിട്ട് മക്കളെ നമുക്ക് സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളോട് എന്ന് അവരെ ഒന്ന് ധരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചിലപ്പം ശരിയായി വരും അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഹലോ സാർ ഞാൻ എപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് യു കെ ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടാണ് പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ലോകം കീഴടക്കാനുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ ഇന്ത്യ കീഴടക്കി ഈ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും മര്യാദക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയിച്ചു അവർക്ക് കുറച്ച് അനുനയം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വൻ വിജയം നേടി ഇന്ത്യ അവർ ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കോളനി ഇന്ന് കടത്തുമല്ല എന്തിനേറെ പറയുന്നത് രണ്ടാം ലോക മായത്വമൊക്കെ ഒന്നാം ലോക മായത്വമൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് ജർമ്മൻകാരൻ്റെ വെടിയുണ്ടെയും ഇറ്റലിക്കാരൻ്റെ വെടിയുണ്ടെയും ഒക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയതിൽ കൂടുതലും ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യരാണ് അവന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലണ്ടനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്റ്ററിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ കെൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ചോരയും നീരും കൊടുത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് യു ഹാവ് ഓൾസോ എ ക്ലെയിം ഓൺ ദ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളെ കടമനിട്ട കവിതയില്ലേ കഴിഞ്ഞ അടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പരക്കണം കലരണം മനസ്സിലായ അവരിവിടെ വന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് ദോഷം ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടം ഉണ്ടായി രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടായി അത് വെറുതെ ചുമ്മാതെ അമിത ദേശീയത എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഇപ്പോൾ ആൻഡമൻ നിക്കറ ഐലൻഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഈ സെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഐലൻഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ലൈവ് നടത്തി നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ സാധനം ഡെൻമാർക്കാരെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരവിടെ മൊത്തത്തിൽ വെച്ചു ജപ്പാൻകാരെ അത് പിടിച്ചെടുത്തു രണ്ടാലോമായത് പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ട് അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെ കൈ നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവർ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടി അതാണ് സംഭവിച്ചത് മെന്റലിസം ഈസ് സെയിം ആസ് മാജിക് ആൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സയൻസ് ബിഹൈൻ ദാറ്റ് സം മെന്റലിസ്റ്റ് ഹാഫ് ലൈക്ക് ഡെമി ഗുഡ്സ് ഇല്ല ഇല്ല മെന്റലിസം മാജിക് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ അതിനകത്ത് യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ദൈവിക പരിവേഷവും ഇല്ല ഒരു നിഗൂഢതയില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു കഴിവും പ്രത്യേക കഴിവും ഇല്ല കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുക മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി മാജിക് ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ വെൻ യു ആർ ഫൂൾഡ് വില്ലിങ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ബിലീഫ് ഡിസ്ബിലീഫ് ആണ് ഒരാൾ ഒരു സാധനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതേ ഉള്ളത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ അയാൾ അത് അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ല അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നോ പ്രവഞ്ചിത്ത അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഒരാൾ മുൻകൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് പതിനഞ്ചക്ക നമ്പർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അയാൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതാണ് അതിനകത്ത് അത്ഭുതം അത്രേ ഉള്ളൂ സംസ്ഥാന കലോത്സവം പോലെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഖുറാൻ പാരായണ മത്സര വിവാഹമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോളും അടുത്ത രാമായണവും പാരായണവും പിന്നെ ബൈബിൾ പാരായണം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു സമനില അടിച്ചോളൂ എന്തായാലും കൊള്ളാം
അതാണ് പ്രശ്നം അതവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അവിടെ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അതാണ് ശരിയെന്ന് അർത്ഥമുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തും ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ കാലത്ത് സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു സംതൃപ്തരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരൊരിക്കലും കാട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ അയ്യോ നാട്ടിൽ പോ അങ്ങ് നഗരത്തിൽ പോയി കളയാമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നഗരം അറിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനും തിരിച്ചു പോയിട്ടുമില്ല നഗരത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ മനുഷ്യരെല്ലാം നോക്കുക അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർ ആരും കാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കാറില്ല കാടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ രണ്ടാം ദിവസം ആകുമ്പോൾ മടുക്കുമെന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് ആഹ എത്ര ശീതളം കുരുവി കുക്കു എല്ലാം കൊള്ളാം രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല സോ ബാരൺ ആൻഡ് സോ റപ്പറ്റിറ്റ് ഈ ആദിവാസികൾ കാട്ടി കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരോടൊക്കെ ആളുകൾ പറയാനുണ്ട് ഈ രാജവെമ്പാലയൊക്കെ പിടിക്കാറുണ്ട് രാജവെമ്പാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് കാട്ടി കൊണ്ടുവിടുക എന്നാണ് കാട്ടിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ട് പാമ്പിനെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കാട്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യർ കഴിയണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തരം വന്യതകളിലും ഇവർ ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനവർ കഴിയണം എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഐ ആസ് ഡൽഫി ജോർജ് പ്ലീസ് ഒബ്സേർവ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ ഡേ ടുഡേ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്സ് ഓക്കെ എമോങ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ലൈഫ്സ് ത്രീ ആർ അബൌട്ട് എവല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് കീ കൊടുത്തു വിട്ടതുപോലെ എന്നിടയ്ക്ക് പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണത് നീല ബിന്ദു നൂട്ടണോ വോൾട്ടേക്സ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് ദയവായി ഒരു വിടിച്ച ഈ വിഷയം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ആ നിൻ്റെ കമൻ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ എക്കണോമിക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ ഓക്കെ സെൻറ്റിനൽ ദ്വീപവാസികളെ നമുക്ക് കുറച്ച് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാം ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ ഓക്കെ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അവരെ അറിയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ വരും എല്ലാത്തിനും വരും കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളു കേട്ടോ അവർ മനുഷ്യർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അവർ ഇത്രയും അപകട കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഇതാണ് കൊല്ല അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലുമാണ് അവർ ഒന്നുമല്ല അവർ അമ്പും ബില്ലുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ സാധനമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കരുണയും സ്നേഹവും അല്ലാതെ അവരോട് വേറെ ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത്ഭുതമാണ് അവർ സത്യത്തിൽ ഖുറാൻ പാരായണം തീർച്ചയായും ഒഴിവാക്കണം സർ നമ്മുടെ ഗവർണറെ കുറിച്ച് ഗവർണറെ കുറിച്ച് സർ മസ്തിഷ്കവും ചിന്തകളും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു ലൈവ് ചെയ്യാമോ ഓക്കെ അർജുൻ രാജേന്ദ്രൻ ഇന്ത്യ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തിനും മടിക്കണം ഓക്കെ ഇത് തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചോദിക്കാമല്ലോ ഈ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണല്ലോ എല്ലാ വ്യക്തികളും രാജ്യങ്ങളും സമൂഹങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി നമ്മൾ എന്തോ മനുഷ്യൻ എടുത്തിടാറുണ്ട് താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്സ് പാലിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ മോറൽ ആണോ എന്നൊരു ചോദ്യം മനുഷ്യരാശി ലോകം എമ്പാടും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ചരിത്രാതീത കാലം തൊട്ട് ഇപ്പോഴും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് കൂടെ താങ്കൾ പരിശോധിക്കും ഗ്രേറ്റർ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ ഒരു വലിയ ഷിപ്പിംഗ് മദർ പോർട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി ഏറ്റായി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരല്ല ഇവിടെ ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ട്രാൻഷിപ്പ് വൺ പോർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു പതിനായിരം കോടി രൂപ എനിക്കൊന്ന് ഏഴായിരം കോടി രൂപയാണ് വിഴിഞ്ഞത്തെ എല്ലാം കൂടെ എത്രയൊക്കെ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി ജപ്പാൻ വീണ്ടും ആയുധവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ ചൈനയെ നേരിടാനാണല്ലോ ചൈനയേക്കാൾ കൂടുതൽ നോർത്ത് കൊറിയ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൺസേൺ സർ ജനവാസ മേഖലകൾ ബഫർ സോണിൽ പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു അത് ഞാൻ വേറെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ ചെയ
ഹാപ്ലോഗ്രൂഫ് എഫിൽ പെടുന്നവരും അത് അറുപത്തി അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഇത് ശരിയാണോ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യർ എന്തായാലും ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ എണ്ണം അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയി ബർമ്മ വഴി ഇൻഡോനേഷ്യ വഴി ഓസ്ട്രേലിയ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും പഠന്നിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ നിരീക്ഷണം അത് ജിയോ ജിയോ ഐ മീൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നരവംശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് വിഴിഞ്ഞത്തേക്കാൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യമാണ് ഗ്രേറ്റർ നിക്കോബാർ ദ്വീപിനുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതിഷേധവുമില്ല പറഞ്ഞു വിടാതെ കുത്തികളൊക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് പക്ഷേ പാവം പന്നി ഒരു പാവം കറക്റ്റ് പന്നിയെ കുറിച്ച് ഗ്രേറ്റർ നിക്കബാർ ദ്വീപ് നിരവധി തദ്ദേശീയ ഗോത്രങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് പട്ടാളത്തെ അയക്കണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തിന് എന്തിനു പട്ടാളത്തെ അയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജപ്പാൻ കാർ സി മൂല്യം കുറഞ്ഞു കുറേ സമയമായില്ല ആർ സി ആർ സി ഇയുടെ ആയി ഗിരീഷ് അങ്ങനെ വളരെയധികം ട്രോളൊന്നു വായിക്കാരിക്കാൻ അറിയാൻ ട്രോളുന്ന ഓൾ കേരള ഗിരീഷ് അണ്ണൻ അസോസിയേഷൻ സഹായിക്കില്ല ശക്തമായ ഭാഷ ഞാൻ നിന്നെ ട്രോൾ ചെയ്യോ എന്താണ് ട്രോൾ ചെയ്ത് ഇൻവേഷൻ കെ എൽ എഫ് ഇൽ ഇത്തവണ വരുന്നില്ലേ കെ എൽ ആ മറ്റേ ഡി സി ബുക്സിന്റെ കെ എൽ എഫ് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി അവസാന ദിവസത്തെ അവസാനത്തെ പരിപാടികളും നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു അഭിമുഖമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒരു അഭിമുഖമാണ് അതെന്തോ സ്റ്റേജ് എന്തോ എൻ്റെ പേര് ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ചാം തീയതിയിൽ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനുണ്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ദൈവ വിഭ്രാന്തി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ട് മിക്കവാറും ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരു ഇന്ത്യ ടുഡേയിലെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി തിരുവനന്തപുരം ഉള്ള ഒരു പുള്ളിയായിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലല്ലേ ആണ് മധുമാല പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ശരിയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കാണാതിരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളയുന്നതോ ആകാമല്ലോ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മധുമാല അങ്ങനെ അവരൊരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഷി അതിനകത്ത് ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ഒരു അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ തല നേരെയാകുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ അല്ലെ കുട്ടികളുടെ തല ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കുക ഇത് അതിനേക്കാൾ മുന്നേ എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അവർ പിന്നെ ജനറ്റിക് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഒന്നും കുട്ടികൾ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെത്ര പേരെ കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി അല്ല ജനറ്റിക് ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവാം മുന്നേ അല്ലെ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞോണ്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഒന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതലൊന്നും ഉറപ്പ് നൽകാനുള്ള തെളിവൊന്നും എനിക്കില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് നവീൻ അറിഞ്ഞില്ല ആരും പറഞ്ഞില്ല നെടുപിടി പോയണോ മുത്തേണ് കെ എഫിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ ശക്തി അറിയില്ലല്ലോ അഞ്ചൽ പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ ഇതെന്തുകൂടെ നീ നിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ നിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വയറിങ് ഉണ്ടോ അവർ പരസ്പരം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നീട് ഗർഭിണി ആയാൽ അത് പ്രശ്നമാവില്ലേ ആര് പുതുതായി വരുന്ന എൻ എച്ച് എസ് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് പണം നൽകണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയാണോ അറിയില്ല എന്തിന് പൈസ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണ് അതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം ഓക്കെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാച്ചുറിനെ കുറിച്ച് ഇതിവിടെ വെച്ച ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല് ടു പോയിന്റ് ഓ ചെയ്യാമോ ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല് ടു പോയിന്റ് ഓ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡിയാണ് എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് വീണ്ടും അർജുനൻ കൃഷ്ണൻ ഭീഷ്മൻ ദുര്യോധനൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ഫോർ മീ ആൻഡ് ഇത് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്
എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും വലിയൊരു താല്പര്യം ആണ് ആരും കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം മോർ ദാൻ വില്ലിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇനി പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ആണ് മിക്കവാറും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഓ ബുദ്ധനെ അറിഞ്ഞു കല്ല് ഓക്കെ ശരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രിസി ബേസ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഇന്നത് വേറെ ഭാഷയൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇടത്തില് ബിസ്ഡു ഡുഷർ സൊലാമാൻ എന്താ ചീത്തയാണോ അതോ ജർമ്മനാണോ എന്താ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമായോ ഓക്കെ എന്തായാലും കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ ബന്ധുക്കൾ നൂറ്റിനോ ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ സെൻട്രലൻ ഐലൻഡിനെ അല്ലെ സെൻട്രലൻസ് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹവും ഐക്യദാർഢ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വീണ്ടും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അത് പലർക്കും അത്ര ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ നേസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതേ കണക്ക് ഒരു ഷോപ്പീസ് ഐറ്റമായിട്ട് തുടരുന്നതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അവരെ കൾച്ചർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാം അവരെ കല സംരക്ഷിക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവർ നമ്മളുടെ കൂടെ ഭാഗമാക്കണം അവരതിനെതിരെ എതിർപ്പ് ഇപ്പോൾ പറയും കാരണം അവരെ എതിർപ്പ് പറയുക സ്വാഭാവികമാണ് അവരെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറപ്പും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു എതിർപ്പും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതല്ല അവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം ബി ആർ എഹഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അവർ പുറകിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അവർ പുറകിലായതാണ് അവരുടെ മഹത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ വെറുതെ അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യത്വഹീനമായ ഏർപ്പാടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞോണം ഈ കൈമാറ്റുക നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പോളിസിയോട് എനിക്ക് നയപരമായി യോജിപ്പില്ല എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിർത്തുന്നു കോണ്ടാക്റ്റുകൾ കൂടുതൽ നടക്കണം പഴയ പരീതിയിലെങ്കിലും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്ത് തേങ്ങ കൊടുത്തോ പന്നി കൊടുത്തോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തോ അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണത് ബേസിക്കലി അവർ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അവർ അവസാനം ഇല്ലാതാവും അത് തന്നെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ട്രൈബ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു ഓക്കെ അതുവരെ നന്ദി